అంటే నేను మీ సిస్టర్ షీబా పీటర్ ఈనాడు దేవుడు మనతో ఒక ప్రశ్న నడుతున్నాడు ఏంటంటే డూ యూ వాంట్ టు గెట్ వెల్ అవునండి ఏ స్థితి అయినా కావచ్చు హృదయంలో కావచ్చు లేకపోతే లైఫ్లో కావచ్చు హెల్త్లో కావచ్చు అన్ని సిచ్యువేషన్స్లో దేవుడు అడుగుతున్నాడు డూ యూ వాంట్ టు గెట్ వెల్ డూ యూ వాంట్ టు గో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ అని దేవుడు అడుగుతున్నాడు చాలామంది అవును ప్రభా నువ్వు దీవించాలని ఆశపడుతున్నాను నువ్వు నా స్థితిగతులను మార్చాలని నేను ఆశపడుతున్నాను అని ఎంతో మంది బిడ్డలు చూస్తున్నారు సో ఈ బిడ్డలందరికీ దేవుడు ఒకటే మాట చెప్తున్నాడు ఏంటంటే యుర్ హీల్డ్ అంటున్నాడు దేవుడు అవును ప్రతి సిచ్యువేషన్ నుంచి దేవుడు మనని హీల్ చేసే దేవుడు అవును ఎలా ఉంది మీ స్థితి నాడు బైబిల్ చెప్తుంది మొదటిగా మీ స్థితి కొద్దిగా ఉండొచ్చు కానీ ఫ్యూచర్ గ్రేట్గా ఉంటుంది అని దేవుడు వాక్యం చెప్తుంది మనం చూసినట్టయితే ఎంతోమంది లైఫ్లో ఓడిపోయి నేను ఇంకేం చేయలేను అని చెప్పి ఒక్కటే కూర్చొని బాధపడతా ఉంటారు నేను ఇంకా ఫెయిలియర్ నేను నా లైఫ్ ఇంకెంతే అని చెప్పి ఎంతో మంది బాధపడతా ఉంటారు ఈనాడు దేవుడు మీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి నా పొజిషన్ అని మీరు ఆలోచిస్తూ ఉంటుండొచ్చు ఈనాడు దేవుడు మీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు నేను నీకు గ్రేట్ ఫ్యూచర్ని దాచిపెట్టి ఉంచాను నువ్వు నన్ను నమ్ముచున్నావా అని దేవుడు నేను ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఎప్పుడు నువ్వు నీ ఇష్ట ప్రకారం వెళ్తా ఉన్నావు వెళ్తా ఉన్నావు వెళ్తా ఉన్నావు ఫెయిల్ అయిపోతా ఉన్నావు కానీ ఈ ఒక్కసారికైనా నువ్వు నా ప్లాన్ని ఫాలో కా ఫాలో మై ప్లాన్స్ అని దేవుడు అంటాడు మనం చూసినట్టయితే వాక్యం చెప్తుంది మై ప్లాన్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ యువర్ ప్లాన్స్ అని చెప్తుంది అవును దేవుడి యొక్క ప్రణాళికలు చాలా గొప్పవి మన పట్ల మనం చూసినట్టయితే వాక్యం చెప్తుంది దేవుడి యొక్క ప్రణాళికలు ఎంత గొప్పగా ఉన్నాయంటే భూమికి ఆకర్షణకి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో అంత గొప్పగా ఉంటాయంట దేవుడి ప్లాన్స్ మనం జస్ట్ ఎవరి మీద ఉన్నట్టు నార్మల్గా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం కానీ దేవుడు పరలోకంలో గొప్ప గొప్ప ప్లాన్స్ మన కొరకే సిద్ధపరచాడు పరలోకం హీస్ ఆల్వేస్ ప్లానింగ్ అబౌట్ అవర్ ఫ్యూచర్ అబౌట్ అవర్ లైఫ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎందుకంటే ఈ నార్మల్ ఎర్త్లీ తల్లిదండ్రులకి ఎంతో ప్లాన్స్ ఉంటుండొచ్చు నా పిల్లలు ఇలా ఉండాలి నా పిల్లలు అలా ఉండాలి అని ఆశపడుతూ ఉంటారు చాలామంది పెళ్లి కాకముందుకే నా ఫ్యూచర్ నా కిడ్స్ని నేను ఇలా పెంచుతాను అలా పెంచుతాను అని ఆశపడుతూ ఉండొచ్చు అలా మీరే అలా ఆలోచిస్తే మీ పరిలో ఒక తండ్రి అని ఏసై ఇంకెంత ప్రణాళికలు మీ పట్ల కలిగి ఉండొచ్చు మీరు నమ్మి కుంచుతలేరా మీరు డౌట్ చెందుతున్నారా దేవుడు చేస్తాడా లేదా అని ఈనాడు దేవుడు మీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఇలా ఒక వ్యక్తి బైబిల్లో థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి మెరికల్ కోసం ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి అలసిపోయినాడండి దేవుడు చేస్తాడా లేదా అని అలసిపోయాడు మనం చూసినట్టయితే బెదస్తానే కోనేటి దగ్గర ఒక వ్యక్తి థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి యూనో అనుకుండొచ్చు నేను ఇంకా మంచి కాను ఆ కోనేట్లో ఎవరైతే ఆ లేక్లో ఎవరైతే ఫస్ట్ దిగుతారో వాళ్ళు స్వస్థత పొందుకుంటారు ఎందుకంటే ఒక ఏంజిల్ వచ్చి ఆ వాటర్లో యూనో ఇట్ కమ్స్ ఇన్ టు దట్ వాటర్ సో దట్స్ ద రీజన్ ఎవరైతే ఫస్ట్ దిగుతారో వాళ్ళు స్వస్థత పొందుకుంటారు అని ఉండే సో అలా ఎవరైతే ఫస్ట్ దిగుతుండేనో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా స్వస్థత పొందుకుంటుండే అంట సో ఈ వ్యక్తి అలాగే ఆ కోనేటి దగ్గర థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎదురు చూశాడు కానీ ఆయనకు ఛాన్స్ దొరకలేదు మొదటిగా ఆ వాటర్లో వెళ్ళడానికి మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇన్ జాన్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ ఫైవ్లో ఇలా ఉంది ఐ మ్యాన్ వాజ్ దేర్ హూ హ్యాడ్ బీన్ ఇల్ ఫర్ థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ జీజస్ సో హిమ్ లైన్ దేర్ అండ్ హీ న్యూ దట్ ద మ్యాన్ హ్యాస్ బీన్ ఇల్ ఫర్ సచ్ ఎ లాంగ్ టైమ్ సో హీ ఆస్ట్ హిమ్ డూ యూ వాంట్ టు గెట్ వెల్ అవునండి ఇక్కడ చూసినట్టయితే దేవుడు ఆ వ్యక్తి దగ్గర వెళ్ళి ఇలా అంటున్నాడు డూ యూ వాంట్ టు గెట్ వెల్ దేవుడు చూస్తున్నాడు ఆ వ్యక్తి దేవుడి దగ్గర ఫస్ట్ పరిగెత్తలేదు కానీ దేవుడు చూసి ఆయన వైపు వెళ్ళి ఏసేనే అడుగుతున్నాడు డూ యూ వాంట్ టు గెట్ వెల్ అని ఈనాడు మీ దగ్గర దేవుడు వచ్చి అడుగుతున్నాడు డూ యూ వాంట్ టు గెట్ వెల్ నీ హృదయం అంతా భారంతో ఉంది పగిలిపోయింది డూ యూ వాంట్ టు గెట్ వెల్ నీ హెల్త్ అంతా స్పాయిల్ అయిపోయింది డూ యూ వాంట్ టు గెట్ వెల్ ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్లో జాబ్లో అన్నిట్లో దేవుడు అంటున్నాడు డూ యూ వాంట్ టు గెట్ వెల్ అని అంటా ఉన్నాడు కానీ మనుషులు ఆ వ్యక్తి ఏమంటున్నా అంటే దేవుడు ఇలా అడిగినప్పుడు కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఇంకా నేను ఇంకా బాగా కాలేదు అని కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉన్నాడు చాలా మంది చూసినట్టయితే ఏసే వాళ్ళ జీవితంలో కార్యాలు చేయాలనుకున్నా కానీ కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంకెప్పుడు చేస్తాడు దేవుడు ఇంకెందుకు చేయలేదు అని చెప్పి ఎప్పుడు కంప్లైనింగ్ యాటిట్యూడ్తో ఉంటా ఉంటారు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇన్ సెవెంత్ వర్స్ ఆ వ్యక్తి ఇలా అంటుండు ద సిక్ మ్యాన్ ఆన్సర్
Jesus said to him, Get up, pick up your mat and walk. అవునండి ఇక్కడ ఆ వ్యక్తి కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉన్నాడు నేను దిగాలనుకున్నప్పుడు ఎవరో ఒకరు దిగేస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఏసే ఆ కంప్లైనింగ్ యాటిట్యూడ్ని చూస్తున్నాడు ఒకటే అంటున్నాడు గెట్ అప్ టేక్ అప్ యువర్ మ్యాట్ అండ్ వాక్ అవునండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించాలనుకున్నప్పుడు మీ మాటలు అయినా నాపలేవు మీ సిచ్యువేషన్స్ అయినా నాపలేవు మీ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అయిన దీవెన్ నాపలేదు ప్రతి ఒక్క దీవెన మీ కొరకు సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు ఆయన ఖచ్చితంగా ఇచ్చే దేవుడు ఆయన ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే నేను కంప్లైంట్ చేస్తున్నాడు ఇంకెప్పుడు నేను ట్రై చేశాను కానీ నా వల్ల కాలేదు అంటే దేవుడు ఆయన చూస్తలేడు కానీ ఒకటి అంటున్నాడు గెట్ అప్ టేక్ అప్ యువర్ మ్యాట్ అండ్ వాక్ అవును లేచి నీ పరిపెత్తుకొని నడు అని అంటున్నాడు దేవుడు ఇంకో ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే మరలా నైన్త్ వర్స్ లో ఇలా ఉంది ఇమీడియట్లీ ద మ్యాన్ గాట్ వెల్ he picked up his mat and started walking avunandi ikkad chusinattu aithe vakyam cheptundi immediately aa vyakti essay eppudaithe palikado appudu aa kshanamu lechi nadichadu ee naadu devudu ninnu deevinchal anukunnappudu aa second evvaru aapaleru mee relatives aapaleru nee friends aapaleru devudu ninnu deevinchal anukunte kachithanga deevistadu nee family ni kattal anukunte kachithanga kattagaladu nee sthitigathulu maarchagalante kachithanga cheyagaladu ninnu nee gatha nunchi bayitiki teesukodam essay valla samasthamu sadhyam aina teesukostadu nee gatham nunchi ninnu bayitiki aina teesukostadu ninnu nee addictions nunchi bayitiki prathi oka situation devudu maarchagaladu ఎంతో మంది బిడ్డలు ఈ మెసేజ్ దొరకక దేవుడు వాక్యం దొరకక ఎంతో మంది మరణిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకి తెలియదు ఏసయ్య మాత్రమే వాళ్ళ స్థితిగతులు మార్చగలడు అని తెలియక ఎంతో మంది బిడ్డలు మరణిస్తూ ఉన్నారు ఈనాడు నేను ఏసయ్య యొక్క బిడ్డగా ఏం అడుగుతున్నా అంటే మిమ్మల్ని అందరినీ మీరు కూడా దేవుడి యొక్క బిడ్డలు సో ఈనాడు నా నుంచి ఒకటే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తాడు కొంతమందికి ఈ మెసేజ్ పంపిమ్మని మీ రిలేటివ్స్ కావచ్చు మీ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు అన్యులైనా పర్లేదు వాళ్ళకి ఈ మెసేజ్ కింద షేర్ అని ఉంటుంది ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి షేర్ చేయండి దేవుడు వాళ్ళతో మాట్లాడతాడు మీ జీవితం ఎలాగైతే వాక్యం ద్వారా మార్చబడ్డదో వాళ్ళ జీవితాన్ని కూడా మార్చబో మార్చాలనుకుంటున్నాడు దేవుడు సో ఖచ్చితంగా ఈ వాక్యాన్ని దేవుడు ప్రేరేపించిన వ్యక్తులకి ఖచ్చితంగా మీరు షేర్ చేయండి వాళ్ళు కూడా దీవించబడతారు మీరు దేవుడు వాక్యాన్ని పంచినందుకు మీరు దీవించబడతారు అవునండి ఎవరైతే ఈ నా డిసిషన్ తీసుకున్నారో దేవుడు నా స్థితిలను మార్చబోతున్నాడని థ్యాంక్ గాడ్ ఎందుకంటే దేవుడు ఆల్రెడీ హీ స్టార్టెడ్ ద ప్రాసెస్ ఖచ్చితంగా త్వరలో మీరు రిజల్ట్ చూడబోతున్నారు దేవుడు దీవెన్లు మీ జీవితంలో చూడబోతున్నారు మీరు నమ్మినట్టయితే కళ్ళు మూసుకోండి లెట్ సాల్వ్ ప్రే టుగెదర్ తండ్రి ఎవరైతే బిడ్డలు ఈ మెసేజ్ విన్నారో తండ్రి ప్రతి ఒక్క బిడ్డని నీ చేతికి అప్పు చెప్తున్నాను తండ్రి వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ని దీవించండి వాళ్ళని దీవించండి మళ్ళీ వాళ్ళు ఏదైతే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు తండ్రి వాళ్ళన్నీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు స్వస్థతను దాయచేయండి తండ్రి అవును ప్రభ ఎగ్జామ్ రాస్తున్న బిడ్డలకి మంచి రిజల్ట్ని దాయచేయండి యూనో ప్రభ ఇంకెవరైతే జాబ్ కోసం బ్రతుకుతున్న సరైన జాబ్ని దాయచేయండి ఎవరైతే లైఫ్ పార్ట్నర్ కోసం యూనో ఆశపడి నేను అడుగుతున్నారో తండ్రి మళ్ళీ నీ ప్లాన్ ఏది ఉందో అది నెరవేర్చండి తండ్రి వాళ్ళ జీవితంలో ఎవరైతే నేను రిక్వెస్ట్ అడిగారో తండ్రి అవన్నీ నెరవేర్చండి తండ్రి అవును ప్రభ ఎంతో మంది యూనో కాల్ చేసి దేవుడు మాతో మాట్లాడారు సిస్టర్ అని చెప్తా ఉన్నారు తండ్రి ఇంకా ఎంతో మంది బిడ్డలకి మెసేజ్ రీచ్ అవుట్ అయ్యి నీ స్వరాన్ని ఆ బిడ్డలకి వినిపించే వ్యక్తులుగా ఇక్కడ వింటున్న ప్రతి బిడ్డని నేను మార్చండి తండ్రి ప్రతి ఒక్క బిడ్డని ఏస్తున్నాములు దీవిస్తున్నాను తండ్రి ఇవన్నీ ఏస్తున్నాములు అడిగి పొందిన్నాం తండ్రి ఆమెన్ 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 ప్రేజ్ అండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి దేవుడు మీతో ఎలా మాట్లాడో కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్రతి ఒక్క ఫ్రెండ్తో దేవుడు వాక్యాన్ని షేర్ చేసుకోండి గడ్ ప్లస్ యూ 